，你看见那个视频了吗？我们昨天的事被人拍到视频，现在发到网上了。我知道啊。不是，你怎么这么淡定呀、啊？你就不怕这件事情影响到我们吗？视频是我拍的，我发的，我是受害人，有什么好影响的？你拍的？不是，不是你拍视频为什么不告诉我呀？你自己倒是没露面，那视频里全是我。你这不是把我搁进去了吗？那怎么搁？高菲菲，我们事先不是说好了吗？这件事情我也是被骗了。不管你是主动还是被动，知情还是不知情，你都伤害了我。我当然要躺回来，我会让你好过。你是你是做出天下女人一条心，一起联手对付渣男的样子，骗我跟你联手，现在你翻脸不认人了是吗？你亏我当时那么信任你。别互删吧，以后别联系了。当名人的日子不好过吧？事情不是那样。不用给我解释，我对别人的私生活不感兴趣。现在网上这些网友啊，就是看热闹就够了，他们只会看见他们想看见的故事和信息，是不是真相不重要。有没有人受了委屈？有没有人被误解了？他们也不关心。与其纠结现在啊，不如活在当下，把自己手上的事情做好。活不好了，我现在感觉所有人都不可信。心态崩了，那不如就谁也不信呗。职场第一课，来得早，好过来得晚。慢慢学吧，年轻人。要加糖自己来啊！我知道错了，你能不能让我省点心？哎，曹总。哎，你怎么来了？看看。什么呀？自己看。情侣婚戒的解约协议，昨天还谈得好好的呢，说了今天要给我们打款，这什么情况？你不知道？你真不知道？不是你招的那个实习生干的好事吗？他的视频一发，对方担心影响自己的风评，直接就撤单了。而且违约责任是算我们的。
你知道我谈那个项目费了多大的劲啊？现在可好，项目也黄了，我还得舔着脸再去求人家，让咱们少赔点违约金。今天把那个实习生处理了吧，好吧？这件事情不全怪他吧？那怪我吧。就是怪我，哎呀，怪我不该把公司啊、资源呀、啊，全都交到你的手上，活该赔钱啊！行，按你说的来，那吕佳维是不是也应该一起开了？吕佳维不能开。不管怎么看，这件事情里面他责任更大。觉得，在现在的这个舆论状况下，我们贸然的单独处理林淼淼，反而会引起更大的反噬，对我们的影响会更大。这件事情我肯定会妥善处理，给我一点时间。那边。那边，你听我解释。你还有什么可解释的？分手之前总要给我个机会吧。高菲菲找我那天晚上，我们就完了，没有什么机会。听我说完最后一句。淼淼，我是真的喜欢你。高菲菲对我来说，只是社会意义上最适合成婚的人。但你不一样，你是我生活里的绿洲。你怎么有这么强大的自洽逻辑呢？你喜不喜欢谁，对于我来说已经不重要了。我现在不想跟你有任何瓜葛。淼淼，你松手！你再不帮我喊人了。淼淼，我求求你了，在最后一件事情，你能不能在网上解释一下？那个视频是我们刻意安排、按照剧本演出来的。你看，高菲菲发这个视频的时候，她完全没有在乎你的死活。现在咱们俩是一根绳上的蚂蚱，只有我们联合在一起，我们才能控制住这件事情。这真是渣的没有底线！你就跟着你的渣男事迹，在网上遗臭万年吧。你别逼我，逼你能怎么样？林淼淼，你做事别这么不留余地啊！小心你吃不了兜着走。来。你来，你来多少我吃多少。不信你试试。球队能有今天的这个成绩，离不开。嗯嗯嗯嗯嗯球队能有今天的这个成绩，离不开俱乐部领导们的指导和。孙教练，一会儿电视台来采访的记者是我女儿，我工作调岗的事儿没跟家里说，能不能待会儿？我也在教练席。发言露点都是你，我不抢你风头。没事儿，就当我什么也没说。哎，你好，孙教练，我们这边准备的差不多了，要不我现在……呃，稍微等一下。王教练，你过来一下。
这个是我们球队的资深教练毛胜南教练，嗯，我是他的助教，哦，一会儿您采访他就可以了。行，好，谢谢您。我女儿一岁半了。哎，大家集合一下啊！背飞隐蔽性是最重要的，关键是节奏，关键点在起跳时间，单脚起跳，优越性更强。因为能用上助跑速度，你们现在老是掌握不好这个节奏，示范一下。漂亮！要不要再来一遍？不用，非常好，就这个。有什么要求你们尽管提。我是林妙妙的妈妈。哦，是吗？她怎么还没到啊？哎，她已经来了。妙妙，妙妙，哎，来了，来了。怎么了？你妈怎么比你瘦这么多啊？我妈比我还胖呢。搞错了。你们是江州电视台《江州生活》吗？是啊。你们节目组有几个林妙妙？就我一个林妙妙啊。哦，之前来的实习生还有一个叫林妙妙的。我我怎么没印象？就是那个惹怒耿老而被开除的那个呀。呃，那个大家都准备好了是吧？可以开始了。行，那我们就活动一下啊！啊，来，来，我们老孟老李，正好机器准备开拍这是你昨天要的报表。哎，林妙妙，真火了呀！办公室恋情被曝光，外带渣男劈腿被暴揍，咱公司现在已经被扒出来了。跟着你一块上了短视频热门，你小心天都收拾你。他收拾我干什么呀？我又没做错，要收拾也收拾吕佳伟。吕佳维来公司三年了，老员工，还带着常驻项目。你呢？留三个月哦。不是这件事情跟来公司多久有什么关系、啊？对就是对，错就是错。大不了我换家公司呗，在哪儿不是摸鱼。老板来了，你把这话跟他说一遍。林淼淼，跟我来。进来，把门关上。为什么找你来？心里应该清楚吧？清楚。本来呢，这种私事跟我没有关系，我也懒得管。但是因为这个事件，牵扯了公司的利益，有几个广告商已经退单了。对不起，田总，我惹的麻烦我承担后果，我离职。谢谢您这段时间对我的照顾。那如果没有什么事，我就先出去了。田总，林妙妙，我真的看错你了。来呢，我还以为你是一个有点个性的年轻人，但是没想到，你是个遇到挫折就想要当缩头乌龟，遇到问题就想要跑路的人。我没有跑路啊，我这不是面对问题解决问题吗？好，那我问你，你这样一走了之，公司的损失能补回来吗？客户他能回来吗？不是，那您说我该怎么办呢？先坐。
我要是你，我就留在这儿，以自己的能力把公司的损失都给补回来。以后的路还长着呢。不好意思，说实话，我一开始不看好你。面试你是因为逍遥推荐了你，而且当时正好走了一个实习生，对公司来说用谁都是用。但是我看了这次的视频之后，我觉得你有点意思。当然啊，抛开这个事情的本身不说，你可以通过一个短片输出观点，制造笑点，还可以引发讨论。你有做自媒体的天赋。有急事就接吧，没事。钱总，呃，这个事情我还得澄清一下，这个视频不是我策划的，我就是一个被动的参与者。不是你策划的，对。我确实是很想让您看到我的能力，但是，我不会这么没有底线。你倒是挺坦诚的，田总。其实说实话。我不想走。如果您能给我一个机会，我一定可以让你看到我真实的能力。好，从今天起，调到战略策划部，负责策划新的项目，孵化新的节目，敢接吗？没问题。出去忙吧。钱总，还有事。吕佳维，您打算怎么处理？我们不是道德审查部门，这是他的私事，我无权过问。没什么好处理的。而且他是公司的老员工，他现在负责的项目是公司的王牌系列，我没有理由要处理一个有价值的员工吧？那，那这些损失，就要我一个人负责吗？他什么都不用负责吗？是。除非你能证明你的价值远超过于他，那公司的天平就会倾向于你，优先考虑你的需求。那我是不是可以这样理解？谁能够给公司创造更多的价值，谁就更有话语权，对吗？对。好，那如果有一天我的成绩超过他，我是不是就能再过来找您要一个说法？随时跟我。明白了。妈，怎么了？你干嘛一个电话接一个电话的？你为什么不接我电话呀？你现在人在哪儿呢？我在公司呢，您小点声行不行？你在哪个公司？啊？你不在电视台了是吗？妈，我回家再跟您说这事儿行不行？我现在在公司，您给我点面子行吗？我给你面子，谁给我面子？今天你们电视台到我们单位来采访了，我以为是你，特意跑过去丢人现眼。现在人人都知道我有一个骗子的女儿。你赶紧给我滚回家，你要当面跟我说清楚。妈，你别过来了。嗯，哎，我有好多同学都在自媒体公司，你要是需要的话，我能给你找个新工作。吕佳薇，你虚不虚伪啊？你不就是想踢我出去吗？我告诉你，我林亮不会走的，要滚蛋也是你滚蛋。而且我现在调到战略组了，开发新项目。一个菜鸟开发什么项目啊？不好意思啊，各位同事，耽误大家几分钟，不好意思。我跟吕佳维的事情大家应该都知道吧，没什么好藏着掖着的了。我今天就是想让大家做一个见证。吕佳维，吕佳维，你出来！你是不是男人啊？一辈子缩在里面吗？出来！喊什么呀？林淼淼，你疯了吧？你还知道要脸吗？你知道要脸吗？
你要是知道要脸，就不会做出这么可耻的事情。我做什么了？好，你总说自己是同人圈大的，可是你有多少图是我给你画的？你心里没数吗？还有，你说是你引荐我来的公司是吧？可实际上是逍遥总，是他面试的时候遇见了我，给的我机会。你总说自己手里握着王牌节目，实际上呢，在办公室的这些同事，他们天天睡得比狗晚起的比鸡早，他们才是主力军。你自己心里不害臊吗？你明白没有？我警告你，这里是公司。请你不要像泼妇一样用私事占用公共资源。你呢？你想把我挤出去，不是因为私事吗？各位同事，从今天起，我调去了战略组，开发新系列。我今天把话撂在这儿，我林妙妙，我一定会凭我自己的能力立足在这个公司。我要用成绩，让吕家伟滚蛋。你有什么能力啊？你自己什么水平自己不清楚吗？你浑浑噩噩在大学混了四年，不是翘课就是给你弟当小妈，你凭什么做得出成绩啊？就凭我想干的事儿，我一定可以干好。都杵这儿干嘛呀？不用干活了，啊？我散了。天然高维 C， 好喝次凝集，次凝集带您进入正片内容。这孩子回来，咱跟孩子好好说。哎哎，好好说，他听嘛。林大伟，你今天别在这喝稀泥。你女儿连我们俩都坑蒙拐骗，你今天要是敢向着她说一句话，你就没有好日子过。冷静，冷静，冷静。哥哥，快喝上茶。嗯，哎呀，嗯，菊花茶，灭火，消火，顺带消消气儿啊。要要不要？你这怎么还火上浇油了啊？你看你刚,刚说话这暴脾气的，你这么说话，哪像是要跟他好好谈的？你就是想生吞活剥了他。要这样的话，他有什么话也不敢跟我们直说，这不就形成恶性循环了吗？林大为，你的意思，林妙妙现在无法无天，谁都敢骗，是因为我教育的不好。看你又曲解我的话，我，好好说话啊！回来了啊！脸色不太好，生病了。天天谎话连篇，能睡得好吗？睡不好，脸色能好吗？哎，干嘛啊？我收拾点东西就回去。你收拾什么呀你？你给我出来！出来！翅膀硬了，万事靠自己不就得了吗？这个家有什么你可收拾的？是我承认，工作上的事情我确实骗您了。但是，我去自媒体公司那也是经过我深思熟虑之后的。那电视台的工作就是不适合我嘛，我没有办法像你那样二三十岁看到老也无所谓，啊，可以一个萝卜一个坑的在一个岗位上盯个几十年。我不行，我不想过那样的生活。哦，还看不上我们了？你知道要盯住一个坑萝卜多难吗？做不到就说做不到，没毅力就说没毅力。还什么你们我们的，谁不是人生几十年过来的？你比我们早生三十年，就有这么强的优越感吗？晚生了三十年，谁生的谁能能糊涂了你？啊！我早晚被你们气死！他每次就都这样嘛，沟通全靠吼，输出呢全靠骂。我每次跟您探讨问题的时候，您什么时候跟我平等相待过呢？妙妙，怎么跟你妈说话呢？这么多年了，这么些年您不觉得憋屈是吗？哎，不是，不是都离婚了吗？就能不能硬气一点，收拾铺盖直接走人呢、啊？还有林够够，那么点个小孩就在哄着我妈，把她当妹妹，这传出去不可笑吗？没人逼你们那么做，啊、是没人逼着我们，那是因为您更年期，我们不跟您计较。但你也不能一直更更个没完没了吧？更个上下五千年出来。既然这些事情您都知道了，那我就把话说清楚。工作我自己找的。
这是我的人生，我自己负责，所有的后果我也可以自己承担。您别把自己那套人生道理往我身上套了。好，有本事你以后什么事都不要让家里管，自己就靠自己，正合我意。出门不送，没事不用。好人回来一趟，没待两分钟就这就又又又好好说话嘛？你这是我不跟他好好沟通吗？他哪一句话跟我好好说呀？哎呀，再怎么说，这不也是亲生的吗？不是我亲生的，是你生的。爸爸，嗯，难道姐姐？是妈妈生的吗？啊，可能吧。那我是妈妈生的吗？这得跟你妈商量。林大伟，啊，憋住啊！人生第一课，两个女人吵架的时候，你最好离远一点啊。姐，你在干嘛？我磨瓷儿准备呢，我明儿要排练，我这几天都泡在剧院里了，崩溃了。你怎么样了？啊，没事，我挺好的，你别担心我。我本来想叫你快宵夜呢，那你快忙吧。嗯，拜。好。改天约吧，改天约吧，你忙吧，拜拜，拜拜小爱，对，午后多时啦。你好吗？我不太好。如果不开心，就来小爱身边躲躲吧，来跟我说说发生了什么。发生了好多好多的事情，怎么才能让我开心起来呢？每天都对着镜子笑一笑，时间久了就会开心了。不过做起来有点傻，嘻嘻
。我的朋友以前也总说我很傻。小爱给你讲个笑话吧。老爸跟我说，昨晚好不容易看到一个喜欢的电视节目，你妈不许我开声音，但我还是坚持看完了。问什么节目？答：中国好声音。我妈也不让我大点声再说一遍好吗？你有朋友吗到了，到了。嗯，嗯，谢谢老板。别刻数据，我说了多少次了，记吃不记打呢你？咱都在这蹲了多少天了，人困马乏的，你现在连瓜子都不让我刻，还不知道要蹲多少天呢。数据，数据，哎呀，你，反正清算好，别给我弄混了啊。我告诉你。数据只有自己观测了才是最可靠的，知道吗？你看啊，咱们这来来回回来了这么多次，是吧？中午、晚上、凌晨、节假日、工作日，各个时间段排列组合咱们都看，还有这个天气状况，咱们也都看。什么叫全面？这就是全面。关键是，咱们现在手里就这么点钱，咱们还指望着东山再起。咱要租个铺面，那不得找个性价比最高的，一击即中啊！您这理论一套一套的，成功经验也没有啊！荒谬！哎，经验分成功和失败吗？那累积下来不都是学问吗？这铺面租下来，租这儿啊？这离江浙百货俩路口呢，那人流量也不行啊，顾客都在那儿呢。肤浅，看问题只看表面。来，我问你，哎，江北最大的问题是什么？嗯，是不是街道拥挤、停车难？哎，这是什么停车场吗？停不下来的车，是不是得绕到那个路口，找到这儿停车场停车？这要停满了怎么办？是不是还得再绕回去？这是不是天然给咱们引流啊？啊，那边是不是江大？嗯，那周围这小区住的是不是都是大学生？那这就是天然做年轻人生意的地方。最重要的是，妹妹，来往这儿看。咱们就这么点钱，这个位置，这个价钱，咱们吃得下，好消化，知道吗？抵制一点，叫人去。这该被诅咒的房间活像个监狱，在空中游荡的精灵啊！如果你能听得到，就请给我一个回答，现身吧，现身！把我的心交给你，哪怕给你我的生命，只求你现身。是谁？在呼唤我呀！你太可怕了，是你吗？停！大齐，你干什么呢？你打算戴着面具，这个样子，演精灵？哦，呃，这是我的一个构思。对不起，我不需要你的这个构思。呃，我觉得它能帮助到我。他怎么样能帮助你呢？要不然我很难想象我是一个可怕的精灵。所以你就按照渔夫和魔鬼里面那个魔鬼，啊，是谁在召唤？是是是是这样来诠释吗？哦，对，导演，我是这么想的。以后等你演《一千零一夜》这种儿童剧的时候，用这样的方案去诠释你的那个角色《浮士德》里头，我不需要你这样的表达。把面具拿下来
，有问题吗？呃，可是导演，那我要怎么去，去怎么表现呢？你正常的上来就可以了。我是说，我怎么样能像一个可怕的精灵？你觉得像你这样的年轻貌美，就不可怕了？啊，可怕，就一定得是五大三粗的，还青面獠牙的，最起码得像我这样的才可怕，对不对？可是《浮士德》的那个词儿里都说了，哦，你的样子真可怕。我是根据台词的推理，我推导出来的。你现在就挺可怕的，你想象力狭隘的可怕。那放慢速度也不要。不需要。那我就是按照正常的速度说，对吗？好，既然你纠结这个问题，我就来给你解释一下：当一个杀人犯去杀人的时候，他会觉得自己可怕吗？不会的，那是他在那个时间段里面必须要做的事情，他不得不做的，对吧？我们反观精灵，精灵在这个地方正在休息，啊，突然听到有人在呼唤他：“求求你显灵吧！”自己出来了，这是精灵的逻辑。我们再说，浮士德，那么浮士德在这个地方干什么呢？求神显现，帮帮我办成这件事情吧。那么我们求神灵，是要让神灵真的现身，还是帮助我们做成那件事情？帮助我，帮助我们。是呀，假设，当你求的时候，一个神灵，嘣噔一下，真的出现了，还非常友好。嗨。你找我，我来了。你觉得可怕吗？可可怕。你们觉得可怕吗？可怕。所以这个才是浮士德说，太可怕了。明白了吗？各位，一个演员，理解力、想象力、表现力，缺一不可。准备一下，重新开始。焦老板，你这眼光可是够毒的了啊！我这铺子，我跟您说，绝对是个旺铺。你看看啊，这临街，人流量又大，隔壁还是个大型超市。最主要啊，还是在大学城的服饰圈里边。哎，那这地段这么好，之前那老板怎么不干了？哎，你这嘴也是够毒的了。之前那老板呢？扩大生产经营，挪地儿了、嗯。我跟你说，我这铺子啊，可是财富的敲门砖啊。你这敲门砖不也得看谁敲吗？对不对？那敲不好了，也就是一块砖。这片我都熟，知道吗？开什么什么不火，也是邪了门了。你们这个地方至少离江柏有两个路口，是不是？人家江柏那可是大型商铺。很多顾客在那儿什么都解决了，是不是？旁边的店压根一点生意都没有，你还非说你们这儿地理位置优越，不合适吧？不是兄弟，你这话说的，你合适吗？这大热天我跑过来了，让你来看我的这个铺子，你是到底想租还是不想租啊？你要价格合适，我肯定租嘛。不是什么叫价格合不合适啊？这合不合适还不得看两个人呢？哎，老板，你这这里面是？洗手间、厕所，啊，那厕所就不看。其实主要是价格合适，你知道吗？价格合适我就要了，价格不合适我也就不要了。我在这儿做的都是熟人生意，知道吗？客源都很稳定，不太在乎这个什么地理位置，啊。其实我主要就是看性价比，所以您跟我说那价格，我压根就接受不了。那我这价也让不了。那您再考虑考虑。小张。哎，给任总打个电话，咱把那合同签了。别着急，别着急，咱这样，如果啊你是真是相中我这铺子，呃，我再让一步吧，押一付六，一个月一万二，但是你得给我签两到三年的合同。押一付三，一万多了没有？哎呦，你这是难为我了。押一付二，九千。不是兄弟，你这价怎么还往低了叫啊？我要真难为你，您就出门走人了，对不对？你这地方我都瞄了半个多月了，几租都出不去，你空着不是钱啊？哎，兄弟，这样，合同你打算什么时候签？现在就能签、啊
Bro. Hah? Oh, Mas maaf, apa? Oh. Oh. Ah, nih kah, ini adalah kerja. Ah. Hei, kamu masih ada yang datang? Ah. Ada yang datang. Ah. Ada yang datang. 您得饶我二十天的装修啊！啊，看您这房子比毛坯还差呢，我都得刨了重新弄，这都是成本。不是不是不是，我都已经给你让了这么多了，你怎么还在这么砍价呀、啊？老板呢？我劝您见好就收，我们老板还能更狠呢。我这,这是送您的礼物。哎，怎么样，吴老板？那这样吧，你容我回去看看合同。不是你这节奏我跟不上啊。行，那我们在这儿等着啊。哎，我们可等不了太久，任总那边等我电话呢。行行行，我马上就回来。主要是给我媳妇看看，别让她以为我藏私房钱。哎，我跟你说，你这价砍的也太狠了。哎，那您快点啊，等您回来。老板，你真打算刨了重弄啊？跟了这么多年，一点长进都没有，说什么都信。这好好的刨什么刨？那干什么？你想好了吗？还开餐饮啊？我光知道开餐饮，人不能总待在自己的舒适区。得不断开拓自己新的疆域。